Jambo jambo guys, this is your guys Zeki and welcome to Just Zeki Show. So leo tumeingia ghetto. Ghetto ya Doha. So hapa hapa naitwa industry area na tumekuja kukutana na mabishi yetu hapa Doha. Na jamaa walikuja hapa job. But between uh, time ya job wengine waka decide kwa upscon duty, wengine waka decide kujitoa, wengine waka decide maybe waka kosa na employer. But tumekuja na mabishi yetu hapa wako na story to share inaweza encourage mse pale mtaani so hope to enjoy so stick around and what I introduce watu wamekuwa mta gani walikuja na agency gani na life ikoaje doha so karibu bro tanzania yes ndio ah asante asante zeki tutaangalia hapo eh sasa kwa majina ni naitwa maiko hapo naweza niita mike yeah mimi mta natoka nairobi ni dandora Ah na mimi nilikam nilikam tu na short contract huko Qatar. Mhm. Yeah. Ya contract ya World Cup ama Ya yeah, nilikuja na short cut ya nilikuja na contract ya World Cup mm-hmm. ya mwezi mitatu. Mm-hmm. Then after suddenly nika come nika jipata hii place. Eh na ube shtaka kwa anaitwa nani? I know I'm going to be for majina naitwa Chekule Majid Hassan. Uh, mta yangu natoka coast cliff mm-hmm. uh, nilikuja na na kampuni kufika hapa doha nilikuja na kampuni mm-hmm. uh, lakini kwa saa hii kampuni ileta mambo mambo yenye yekwa poa ndio nikawachana na kampuni mm-hmm. so actually hata tutaenda kwa story ya kampuni mlifanya na nini but ni challenge gani acha tuanze tu na ni challenge gani ilifanya ukatoka kwa kampuni mpaka ukatoka nje challenge yenye ilikuwa yani kampuni haikuwa na kazi ilileta lakini kakosa ka kakosa kazi yeah. okay ukitoka mtaani ulisign contract unakuja kuanza kazi kesho yake kama kuja nilisign contract ya miaka miwili mm-hmm. kuja hapa Doha mm-hmm. ni sign contract contract ya miaka miwili mm-hmm. kafika kazi haikuwa kwa kampuni ndio wakateseka kwa kuwa mingi wengine tukaanza kujitoa toa. So as in kukuwa na kazi ya mko mki muende kazi mnalala tu kwa accommodation. Hakuna eh, salary. Eh, hakuna salary tunalala lakini tunaleta wajibu ya kula lakini kazi hakuna hakuna mshahara. So watu pale nyumbani wanajua umeenda kazi, eh, umeenda family najua lazima utumie kitu kila mwezi. Mm, Bata sasa umekuja hapa kukula tu na kulala. Na kulala tu na kuna kazi. So ulika hivyo muda mgani ndio kama kutoroka. Ulitoroka ama ulitoka. Eh <laughs> ani ditoroka kaani kutoroka kutoroka so ni kama damu gani ndio ukatoroka nika kama miezi misita hivi miezi misita amna job amna kazi yeah. so ukajitoa and then ukaanza kuka sasa hivi ulijitoa actually ulienda wapi ani ulienda mahali mengine kwa kampuni nyingine mm. kaani nikakuwa kama kemboy ani mtu ametoroka kutoka kwa kampuni nikaanza kwenda kwanza maisha kwa kampuni nyingine mm. so ndio ndio kampuni nyingine kulikuwa na accommodation ilikuwa na kaapi sasa accommodation accommodation ilikuwa ni ile ya kulipiwa si ya kaya kampuni so kitu cha kwanza so unasema ulitoka kwa kampuni kwa mfanya ukaenda yeah. kampuni nyingine so yeah. ukajitafutia nyumba yeah. sa, kwa hiyo wakati umebanda kwa kampuni nyingine umebadilisha makaratasi za, makaratasi zako ama documents yani before ni toke kwa kampuni ilikuwa ilikuwa sijapata kama ID. Ah, huko umeenda hata medical. Eh, uh-huh. Tulikuwa tunangojea mahiro ma documents. So mpaka sasa hizi hauna document eh, yoyote. Na hapa yeah. dos unajua turuhusiwi kutembea bila document. Unaona na kwa Kemboy. Ah, eh. Kemboy. <laughs> Actually Kemboy ni run away mwenye ame abscond duty kutoka kwa employer mwenye alimleta doa ndio maana tunasema Kemboy so msishtuke sana. So hapa Kemboy maisha ya Kemboy kwa aje acha kemboy yani kungangana tu uzima ile mazuri lakini ni kungangana tu juu tuna we want to achieve the goal mm-hmm. mm, lakini mambo ya kungangana siwezi kwa divide maisha mazuri lakini ile maisha ya kungangana tu so wewe kama kemboy unafanya kazi gani jua una document yote hata watu wa nyumbani kama kwanza watu wa nyumbani unajua ni kemboy unajua unajua kama ni mfanya kazi huko unajua kwa kazi hawajui ni kemboy yeah. So kama Kemboy sasa so unafanya kazi gani na document gani unatumia ukienda job? Zile natumia kama visa yangu. Visa yako yeah. iko valid ama iko valid? Iko valid, iko valid. Uh-huh. Mm. 
so unatumia visa una ID. Uh, anyway, no rafiki yako amesema alikuja contract ya miezi 3. Wewe after hapo mbona ulitoka kwa hiyo contract? Ah, uh, mimi nilikuja contract ya miezi 3. Uh. Alafu baada ya hapo nikaamua ku escape. Jo bado hiyo miezi 3 nilikuwa naona ah hiyo ijatosha. Bado nahitaji more na nahitaji more na bado na imagine bado kurudi mta ni ku trick ndo tena upande ukuje Qatar doa ah saa mimi nikaamua mimi starudi acha nipelekane na life vile so, itakuwa vile ndio na contract hapa za miezi tatu za World Cup yeah. sasa alikuwa anamaliza anapewa ticket anarudi mta yeah, so huli yeah. maliza contract ukapewa ticket urudi mta ama ukulienda aje hapo as in kastori alikuwa aje ah uh, okay mimi hadi sasa hivi na ticket yangu mm. mimi nilipewa ticket sasa ni vile sasa nili miss flight yangu au kuenda airport in short in short si kuenda airport Ukaingia sasa nikaingia nito. chochoro <laughs> ndo nikuje kutafuta yenyewe yeah. maisha hapo mbele uh-huh. ikuwe poa kiasi yeah. so hapa yeah. do na survivaje kama una document yote juu watu wa contact au kuenda medical au kufanya any any like document doctor after document yote walikuwa tu na okay aya card okay okay unajua hapa do hiyo story ya haya card mm. ilikuwa imekuwa miezi mitatu mm. alafu iku expired mm. uzuri sasa vile watu wote walisha exit tena wakakuja waka renew ikaikuwa tena mwaka mmoja wa maongeze wa mwaka mmoja sasa vile iliongezi wa mwaka mmoja jua na jua nili exit nini yangu ikakuwa approved automatically jiko kwa system ah so bado uko na valid haya card yeah. yani ni kama legal document yeah. but sasa hii unafanyaje na hiyo kazi juu sasa una survive aje bila hiyo kazi okay Uf, kama kwa hii sasa mm. stumi yeah sema nataka kwenda kazi maybe nizaambia rafiki eh hey, kuko kuko aje bro unaweza nitumie hiyo nini document yako ya visa ya free visa mm. ni apply nayo kama ya, kama yangu juu kampuni yezi uliza nasema ni sawa natumia hivyo so unatumia document ya mtu kufanya kazi yeah nasema tu hivyo ah uh, sasa hiyo miezi yenu umekaa hapa kumekuwa na jobs ama kuna job sasa uh, currently say Qatar ni kubaya unajua mtu akiwa na Kenya Nairobi kwanza sikia ange mtu wako Qatar <laughs> anajua anga mtu wako Qatar ako na mwaganzi ako mawenga yani ako maftani mm. yani hadi uki, ukiwa online yani watu wanashinda tu wamekutoanisha eh hey, buda eh hey, kaki tu kaki tu tu wifi iko sio ya 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 by the way wifi hii inakuanga kwa room unalipia kila mwezi ah sio free ah, yeah, si free hadi ah. hiyo wifi alafu sasa huku sasa maneno ya job huku job ni ku tricky kabla upate kazi moja ndo ufanye hiyo kazi moja unaweza pata kazi ndiyo uende ufanye kazi siku kumi. then after siku kumi, urudi lale mwezi zingine mbili eh yeah, noma sana hiyo ndo challenge so hii kazi ya siku kumi ni ni legal au jamaa wanaoita legal ama ni pia wao wanatafuta tu watu wana documents ah oh 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 tujui oh tuseme tu wao juu si tuko illegally ju wanaitisha vitu zinafaa kupeanwa na vitu peana. na tunapeana lakini si zako lakini si zangu in a way that uh, same ni kipeana mm. yeah. unajua nikisepeana kitu kama free visa na ina picha yangu hapo hakuna vile anaweza jua si mimi yeah, yeah. yeah. saa so, yeah. uh, nikipeana hivyo mara moja niingizwa kazi then hii kazi hizi kazi tunaiti wangu aziendea kilogo bahati tu upate ingine yenye contract inaweza enda ya mwaka mmoja naweza kuumesaidika uh, <laughs> yeah. so wewe vile uko hapa saida una plan kurudi mtaani ama una plan bado kutafuta mavichorochoro alafu ku survive ama okay currently nisemwe nimejipea time kuna time nilisema ikifika kabla kama si uko poa naweza rudi mtaani nianze fresh ndo nirudi tena juu bado atafuta ya choki mm, wewe choka kweli bro so wewe bro umekaa miaka ngapi nje ama miezi ngapi sasa hizi hapa nikdoa nimekaa mwaka mmoja mwaka mmoja so ulikaa kwa kampuni miezi sita and then miezi sita uko hapa nje so wewe uko kisurviveaje bila hizo documents na kazi imekuwaaje bila id unajua busy au una kazi survive la tulikuwa tunatumia ni ziko kampuni zinataka wafanya kazi wale hata kama wana ni document nyingi lakini wale kampuni nakupeleka tu wana kufanya kazi kaza kwa tawafanya kazi mwezi mmoja miezi miwili wapata pesa ya kusava 
to survive. To survive. Mm. So, yeah. kama hapa pale tuko leo hapa ndio mnaishi. Hapa ndio tunaishi. Mnaishi watu wangapi hapa? Hapa tunaishi watu kama 10 kwa room moja. Vitanda ngapi? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Watu kumi. Eh, tuna tini, tuna tini. Hivyo hivyo. Sasa kama brother as in sasa unaona hapa unaweza pata umeka kama maybe simu yako hapa maybe mtu amechukua ama vile umepata kasa na kaka siku moja umeka hivi mtu ametoa kumi. Kuna hizo challenges. Yaani alingana sisi tuko yaani watu tunatoa. Tuna wengi tunatoka kwa mtu mmoja. Mhm. Yaani tuna tunaaminiana. Mhm. Najua kukupia kila mtu anaelewa shida za mwenzake. Mhm. Hata ukiwacha hapo simu yako mwenzake aweze kuibia. Mhm. Tulingana vile situation iko. Mhm kunyibia simu yangu najua pia mchonga hakuna maisha hiyo hiyo tuna na hii simu ndio unategemea kusoma kupata kazi unategemea kupata kazi hmm. sasa hapa tuko mmoja tu tunaishi yani yani kama mandugu ni hiyo hiyo so we una plan kurudi nyumbani ama bado uta pia kutafuta tafuta mpaka itoshe mimi rudi nyumbani sikatai lakini kama bado niko na chance ya ku escape ya kufanya fanya hivi lazima nita endelea hivyo hiyo niko na na malengo yangu kama binadamu mmm yeah. sasa kabisa kama pande wa polisi unajua kwa hapa polisi wao wanazungua wanatisha documents sasa mnawezaje kukwepa kwepa makarao hivyo unajua kila mtu ako na bahati yake ndio mm-hmm. ndio nikutana na yeye kama ni wakupenda nitaenda tu mmm lakini kama bado na survive uta survive So bado hiyo miezi mwaka mzima hujapatana na polisi. Hujapatana na polisi. Hujashikwa. Eh, pia mimi naomba Mungu pia anisaidie kupatana nao. Bado karibu. Bado eh. natafuta. Eh. And then sasa example vile mko hapa kuna wale majamaa wameshikwa shikwa mkiwa nao kwa hiyo mwaka mmoja umesikia jamaa mlikuwa naye jana leo ameshikwa ameenda. Ameshikwa shikwa tena wengi wengine wameshikwa hata kama jana. Hapa so, nje ama huko tu mali wameenda mashughuli hapa nje hata hapa 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 matuko wanashikwa shikwa so hapa ndani malinishi kwa hii building hmm. polisi wao wanakuja ndani ama hawakuji ndani wanakuwa kupata kwa hicho nje shughuli zako wana wanakuuliza ma document kama una wanakupeleka so wanajua mnaka hapa hawajui wewe hmm. ndio utawaleta wakikushika okay wakishika rafiki zako hawajui hmm. waulize atupeleke mali wenzako wako hawezi <laughs> kuuliza wewe ukiletu ni wale wa polisi wanashughulika na ule na mtu mwenye wameshika wa uwezo kuuliza ama wengine wako wapi ah kwa wana hawana investigation ni ukishikwa ni wewe ni shida zako wewe ni shida zako so unaweza advice nini mwa vijana hapa leo mtaani ama mtu wako hapa ana plan kutoroka ah mimi mzee nataka kuhepa kuje atia kuweke boy ndio apate za rais okay naweza kuambiaje wewe mse uko hapo nje unanisikia kama uko uko na plan ya uke boy mimi naweza kuambia tu just avoid that plan Yaani jaribu uongee na bosi wako murudi pale mali mnaweza sikizana ama kama ni contract yako inaisha ujaribu kuongea na yeye ku renew your contract. Jua pa nje maisha ya kemboy lazima ulipe room, lazima u provide chakula. Yaani sema tu kila kitu tunaona. Kama Nairobi ngine. Ni kama Nairobi ngine na sasa Nairobi huko si ya Nairobi juu. Nairobi unaweza enda kuasa usikume mkoko ufanye nini. Sasa huko hakuna nini kama hizo. Huko ni uende kazi na usipopata kazi budo utalala. Ah, ni noma sana. Ni Kwa hivyo kama kuna msi anaweza kuwa ananisikia kwa na hiyo plan. Labda avoid juu sai kazi. By the way unajua Qatar watu walikuwa na kemboy juu ya World Cup hizo kazi za old cup zilikuwa mingi zilikuwa mingi sio walikuwa uh-huh. wanadai kupatia watu makazi makazi haraka haraka ndio wamalize kujengaza magrau zao lakini sasa hii sasa hii ni kungori eh, so umesikia hapa si kama Nairobi unaenda base uambie msini saidi na 10 hapa hakuna yeah, yeah. so ni lazima tu fanye kazi these are working nation so guys mwanze kama uko hapo nyo plan kutoroka ama kukemboy think twice so na yeye kuna message gani bro message yenyewe naweza pia na wale wana plan kukuwa makemboy yani subutu usijaribu kujua maisha si mazuri sisi tu tulifikiria ni maisha mazuri lakini sasa hivi tunaona tunajuta kwa nini tuli tuliwachana na makampuni sasa usi na mimi na challenge moja kama mbosi wako ama mdosi wako anakusumbua amekutesa utafanyaje Utaelewana na yeye juu kule utakuwa unapata mshahara. 
kupata mshara uko na mahali walala wakula vizuri lakini sisi huko kama kemboi kila kitu sisi wenyewe tunajisimamia mm. eh lakini at least kule anivumilia kwa kutesa lakini anakupa mshara walala vizuri wakula ni hivyo Aya, na watu wa nyumbani unajua watu wa nyumbani watakuwa wanakuangalia na maybe hawajui maisha iko aje unaweza kutumia salamu nini Aya, watu wa nyumbani mimi na na chenye nawezi ku wa request yani kuniuombea tu yani maisha Mungu anipanulie njia na mimi pia siku moja nitafanikiwa mm, ni hivyo okay. tu so na wasitishe ka kitu size size siwezi kuambia <laughs> kama niko na ka kitu bado na je na siku masukuma kweli sawa bro na unaweza ambia nini wasa world cup wenye walienda mtaa wenye walikubali kurudi home Okay. Okay, wale walikubali kurudi home kwa hapo home na nisikia. Mimi naweza waambiaje? Uh, home unajua vile saiku uko mtasi kupua. Yeah, you can unaweza tafuta chance nyingine upande tena. Mm-hmm. So unajua opportunity unaweza unaweza angalia second chance ya opportunity. Mm-hmm. Na ikuje kwa true dreams zako zikuwe valid. Mm-hmm. Yeah, kitu kama hiyo. Mimi naweza waambia tu wajaribu. Na wasiende ati wa sasa wasema wengi walifika majuu waende watulie. Mm. Yeah. So guys umesikia story hawa si na we have more guys to come pia wako na story za kushare. Jamaa ndo ako encourage wase pale mtaani. So guys kama ni first time yako na ume watch back hapa subscribe share na mabishi and then hope to see you next time. Cheers. See. <laughs>